Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. Ja, ik heb van een viewer heb ik een theeglasapparaat gekregen. En daar is iets aan en dat gaan we repareren. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Ja, lasapparaat. Het is een simpel theeglasapparaat, maar wel professioneel. Uh, dus ja, uh, het weegt ook. Best wel wat, het is uh, geen licht ding. Ik heb zelf een elektra bekken uh, voor gewoon te lassen. Ja, wat die allemaal kan, dat weet ik niet. Basic Plus, een Lorg, Handy Tech 180 DC. Dus dan kan je geen, met dit apparaat kan je geen uh, aluminium lassen. Alleen roestkristaal. Uh, 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 ijzer, uh, koper, uh, dat kan je ermee lassen. Maar niet aluminium, dat, uh, dat gaat niet. Daar heb je wisselspanning van nodig. Dus, maar ja. Uh, we gaan het vandaag niet hebben over wat je er allemaal mee kan lassen. We gaan kijken uh, wat er aan de hand is met uh, de torg. Uh, er zitten twee knoppen op. Laag en hoog. Ik weet niet wat het allemaal voldient. Ik heb ook nog geen handleiding gedownload. Het enigste wat ik weet is dat er een flink slangenpakket bij zit. Het uh, langste slangenpakket wat ik ooit gezien heb. Dus, uh, nou ja. Wat ik ook gezien heb is het meest gekke slangenpakket. Kijk, je hebt hier, het gas komt hier van de midden uit uh, erin. Door de minpool. En dit is het aanstuurkabeltje. Uh, ja. Dus ik kan alleen maar dit gebruiken op dit. Ja. Of ik moet zelf wat uh, op het draaibank maken, zodat ik mijn... Uh, dat dit slangenpakket op een ander tegapparaat gebruikt kan worden. Maar ja. Uh, mijn doel was, ik heb hier een tegapparaat. Uh, en dat gebruik ik, uh, uh, wil ik gaan gebruiken eigenlijk hoofdzakelijk voor de instellingen van aluminium te lassen. En dat ik heel leuk ben, bewaar ik deze. En dan gebruik ik die voor ijzer te lassen. Dus uh, die gaat 180 ampère. En die andere gaat 220. Dus ja, daar zit niet zoveel in. Daar voel je de hobby is dat uh, perfect. Dus nou, we gaan het aansluiten. En dan uh, gaan we kijken wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Nou, voor te beginnen pakken we er eerst af. En dan gaan we eigenlijk voor eerst eens een metalen tafel van. Een lastafel. Zo. Dat is gewoon een heftafel. En die heb ik eens een keer uh, omgebouwd naar een lastafel. Dit is hem. Uh, gaat erin geboord. Je kan daar uh, de lijmklemmen raak op inzetten. Ik heb van die lijmklemmen, kijk, met een uh, stompje van 16. Dat past hier erin. Vastgroeven. En uh, nu was. Nou ja, voor hobby is dat meer dan genoeg voor als we eens een keer wat moeten lassen. Omdat we nu lasapparaat uit elkaar gaan halen, ja. Of uit elkaar, we gaan dat testen. Wil ik wel een ijzeren ondergrond hebben waar ik uh, iets op kan uitproberen. Zo. Dan gaan we eerst de aardeklem aansluiten. Kijk, die heeft ook al wat geleden. Hier. Maar dan maakt niks uit. Misschien is die nog te redden. Zo. En dan gaan we hier. Ja, ze doen met de minder maar lassen, dus ik moet het dan de plus aansluiten. Zo. En normaal doe je met de min lassen. Ik hoop alleen dat het allemaal past. Ja. Alleen. Het was me de vorige keer opgevallen. Ik krijg die er niet in. Of dit toch niet het slangenpakket is. Wat erbij hoort. Oh, Hij blijft wel hangen. Maar net niet. Nou ja, we even uittesten, is dat niet zo spannend. Stekkertje erin. Aan. We gaan het uh, uitproberen. Nou, 
Af en toe uh, begint hij uit zichzelf al iets te doen. Knopjes doen niks. Doet helemaal niks. Oeh, dat begon hij uit zichzelf al. Kijk, als we dit uittrekken, of die het ook nog uit zichzelf gaat doen. Dan is het misschien toch wat aan het apparaat. Nou, we steken het slangenpakket nog eens in. En dan begint hij al draak. Oké. Okay. Dus dat is uh, niet goed. Daar zit iets hier niet goed in dat slangenpakket. We gaan dit eens openmaken en dan gaan we eens kijken wat hier in dat handvat uh, hier zit. Nou, we gaan gewoon het hele slangenpakket op elkaar draaien. Eens kijken waar we uitkomen. Zo, een bakje wat magnetisch is. Super handig. Zo, als nou wat valt, dan valt dat niet door die gaten naar onder. Het moet iets simpels zijn. Zo. Oh, ik weet niet of jullie dat zien wat zijn. Hele simpele drukknopjes. Oké. Okay. Oh. Ik zal het eens van dichtbij laten zien. Kijk, dit zijn, uh, dit zijn de drukknopjes. Ja, we gaan ze eens doormeten. Daar zit ook nog een... Uh, wat is dat? Oh, dat is een rubbertje. Oké. Okay. We gaan eens kijken of die niet overbonden zijn. Het zijn maar drie contacten, dus stel ik niet veel voor. Zo, multimeter. Even kijken. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ah, oh, jullie horen het ook. Kijk. Ik heb een klein pieptoontje. Dan gaan we eerst eens meten of die schakelaars niet kapot zijn. Die is niet overwonnen. En die. Ja, die schakelaar is overwonnen. Oeh. Oké. Okay. We gaan eens uh, het draadje lossolderen. En dan um, gaan we kijken of het in de kabel ligt of dat het een drukknopje is. Nou, we gaan het draadje losmaken. Eén van de drie. Even zal de jouw vertinnen. Zo. Nou, we gaan het uh, draadje losmaken. Nou, dan gaan we meten of het het schakelaartje is. Ik hoop het eigenlijk. Dan is het een easy fix. Nee. Het is niet de schakelaar, het is het draadje. Er zit koorsluiting in de kabel zitten. Hm. Nou, we gaan het hier aan elkaar halen. We gaan het nog een stukje verder. We gaan het even kijken waar dat fout zit hier. Hm. Dat kan je in elkaar halen. Tja. Geen idee. 
Oh, kijk. Ah, oh, dat is een soort, uh, een soort knaalring. Het gaat over van, van rubber naar... Oké. Okay. Oké. Okay. Hmm. Zo. Ah, nou, niks aan te zien. Hmm, problematisch. Niks aan de kabel te zien. <coughs> Het is de witte kabel die zit tegen de rode kabel. Ja. Tja, tja, tja. Waar zit het probleem? Hmm. We gaan hier eens vaste klemmetjes op maken. Dan gaan we eens met de kabel bewegen. Eens kijken of dat ergens onderbroken wordt een keer. We hebben andere klemmetjes gepakt, die gaan zo uit elkaar. En uh, die sluiten we nog aan de meter. En dan kijken we eerst of die doet. Ja, dan sluiten we die hier aan. Nou, de meter is doorgevonden. Dan gaan we kijken. Nou, dat hele perele, dat hele, hele kabel, die hoort. Oh. Hmm. Het zit hier in het laatste stuk. Dat is weg. Ja, top. Nou, we gaan eens even kijken hoe we dat kunnen verhalen. Um, het zit hier in het laatste stuk dus. We gaan het laatste stuk vernieuwen. Dus we knippen hem gewoon ergens af, halen dat stuk eruit en dan maken we een nieuw stuk eraan. We gaan de kabel op de grond neerleggen. En we gaan het proberen. Het zit in dit stuk hier. In het onderste stuk zit het. Dus we gaan eerst proberen om uh, zoveel mogelijk... Uh, vrij te krijgen. En dat we wat meer slang vrij krijgen. Zo. Nou, dan doe ik die ring eroverheen. Dan gaan we hier eens kijken. Tja, wat we gaan doen, we gaan uh, het printplaatje ervan afhalen. En dan uh, doen we de kabel eruit halen gewoon. Nou, 
So. Klingt ja noch mit Fulle. Nein. Hm. Wir gehen den Meter noch eens aansluiten. Wir gehen noch eens kijken. Braden vrij. Ja, ik neem hem gewoon niet een stukje af en dan is hij wat kort op. Dan maak ik wat laatste stukje nieuw. En dan moet je het gaan doen. Nou, wat we doen is gewoon hier afknippen. Zo. En dan gaan we nu nog eens meten hier in dit stuk of er nog steeds kortsluiting in zit. Dat is een speciale kabel die iedere ader is apart uh, afgeschermd. Dus we moeten even kijken of we iets hebben wat ook zo is. Audiokabel of iets. Dus even kijken en toch iets wat, wat, wat uh, fatsoenlijk is. Fatsoenlijke degelijke kabel. Ik ga even zoeken in de kabelbak. Ja, ik heb kabel gevonden, maar het is een andere kabel dan uh, wat hun gebruiken. Hun hebben iedere kabel nog een keer apart afgeschermd. Dat heb ik niet. Dus ik heb alleen maar kabel die uh, samen afgeschermd is. Nou ja, we gaan dat gewoon proberen. Want die loopt langs uh, die andere kabel waar hoogspanning overheen gaat. En dat kan wel eens een nadelig zijn. Dus uh, het had eigenlijk twee koorkskabeltjes moeten zijn. Maar ja, die breken ook al snel af. Dus, maar we gaan dit gewoon eraan maken. Dit kabeltje is wat dunner. Uh, en zo niet, dan, ja, dan maken we het weer. Hè. Ik bedoel, we zijn niet bedrijfsmatig ermee bezig. En ik zit niet vast, ik heb nog een apparaat. Nou, eerst moeten we deze afstrippen hier. Even kijken of jullie het ook zien. Uh, zo, zien jullie wat. Afstrippen, strippen die wat verder af. En dan zien we vanzelf wat dat voor kabel gaat worden. Ik merk al dat het hoogwaardige kabel is, want er zit van alles omheen. Dat het niet zo 1, 2, 3 beschadigt. Tjonge jongen. Zo. Zo, dat zit er goed omheen allemaal. Zo. Zo. Nou, afstrappen. Okay, en dan komt er daar een bruine draad tevoorschijn en een witte draad. Zo. Nou, een hele piel. Zo. Nou, voordat we dat allemaal eens kijken of deze kremkoster omheen gaat. Nee, je gaat er niet omheen. We gaan even andere krimko's halen, want dat moet er eerst omheen. Anders krijg ik daar dadelijk nooit meer hier overheen. Zo, nou. Ik heb uh, geen krimko's gevonden van die maat, even snel. Maar, 
Ik heb uh, speciale isolatietape die vulkaniseert heb ik uh, gepakt. En dat uh, moet ook het uh, doen. Ik heb ook een kookskabel meegenomen van de televisie. Ik ga er wat mee experimenteren. Ik laat jullie dat zien. Misschien dat dat werkt, dat weet ik niet. Maar dat is als afscherming van deze kabel. Dus dat heb ik even gepakt. Even kijken. En... Ik heb wel een klein stukje krimkoos gevonden. Wat wat groter dan die meter was. Dus dat doen we er dadelijk toch omheen. Alles wat er omheen zit, dat zit er al vast omheen. Dat... Dat komt wel goed dan. Zo. Nou. Draden afstrippen. Voorzichtig. Ik laat die draden wat langer. Um, dat is gedaan zodat ik de krimkoos, de, de krimkoos er nog omheen krijg. Nou, ik doe die draden eerst vertinnen. Want als ik de krimkoos al omheen doe, doe en ik moet ze dan nog vertinnen, dan heb je kans. Dat die uh, dat krimkoos al gaat smelten. Dus ik wil niet dat die krimkoos al smelt. Zo. En het uiteinde van dit doen we ook solderen. Dan is dat alvast klaar. Zo. Dan doen we er twee stukjes krimkoos omheen. En dan gaan we nu de andere kabel afstrippen en dan gaan we die hier aan solderen. En ja, jullie horen de kachel op de achtergrond. Maar ja, het is wat het is. Ik moet hier wel, weet je waarom, kunnen werken. Want het was hier maar 8 graden. Zo. Zo, mooi. Mooi vertint. Ik merk alleen dat de kabel zich slecht laat vertinnen. Is goed. Ja, we maar aansluiten. Nou, de wet op de wet, hè. Zo. En de bruine op de blauwe. Oh. Ah. Even kijken hoe dat kan doen. Ja, het is allemaal niet zo makkelijk om jullie dat te laten zien en dat dan ook te filmen. Zo. Die zit ook eraan. Dan gaan we eerst de krimkoos eromheen doen en dan gaan we dan de aarde aansluiten. Steek je nog scherpe puntjes uit. Dan knippen we er vanaf. Dat het niet door de krimkoos heen gaat. Zo. Nou, dan doen we daar ook nog krimkoos omheen. Over beide. Zeker niks aan. Dan gaan we die aarde aan elkaar verbinden. Maar, dan moet ik eens even kijken hoe ik dat doe. Want, ik wil daar nog een stukje koorts overheen trekken. Dat dat afgeschermd is. Dit stuk is nog niet afgeschermd. Dus dat kan hoog verkwant naar binnen gaan. En ik wil dat dat eigenlijk afgeschermd is. Dus misschien dat we die draden eerst naar buiten klappen en dan daar coaxkabel overheen schuiven. Dus ik ga eerst coaxkabel afstrippen. Het is gewoon uh, 
televisiekabel wat je bij zo'n een of andere zat krijgt. Kijken of we dat eraf krijgen. Überhaupt. Zo. Ja, ik denk dat het niet gaat. Ja, we moeten hem mengen even. Stukje voor stukje, maar dat wil ik liever eigenlijk niet doen. Beschadigde binnenkern. Of, ja, die draad, en daar gaat het mij nou net om. Ja, ik weet niet wat de koorskabel is. Ik ga even een ander stuk koorkskabel denk ik zoeken, want dit is niks. Dit is niet, dit gaat niet uit elkaar. Dus dit kunnen jullie dan niet voor gebruiken. Ik ga even wat andere koorkskabel halen. Ja, andere koorkskabel kan ik ook weer even niet vinden. Dus we moeten maar eventjes die grote improvisatieschool doen. Eens kijken of dit gaat. Hopelijk heb ik de kern en ben de kern niet te zeer beschadigd. Zo. Kijk. Ik weet niet of het wat is. We gaan het gewoon proberen. En dan gaan we de trui trekken, de binnenkern. En de aluminiumfolie eruit. Ja, ook nodig. En dan hebben we dit. En als het goed is, kunnen we dit groter maken. Kijk, als je dit bij elkaar doet, wordt dat groter een diameter. Dus we moeten dat heel voorzichtig groter een diameter maken. En dat dadelijk over die kabel heen schuiven. Zo. Kijk, nou is hij dikker. Dus, nou, we gaan daar even wat, uh, een dikke schroevendraaier erin halen. Dus even kijken of dat wat groter wordt. Schuiven we dat hier overheen. Zo. En dan gaan we gewoon draaien. Zo. Het is niet moeders mooiste. Maar ja, het zit er omheen. Nu solderen we dit vast. En dat solderen we ook vast aan het middelste dan. Die kabel onder de afscherming geschoven. Zo. En dan gaan we het nu solderen. Zo zit het nou eraan, met de afscherming eromheen. Nou, dit wikkel ik er nog omheen en dan gaan we hem intepen met uh, de soort Kremko steep. En dan gaan we nu intepen met de teep. Hmm. Handig.
פשרה. זהו. 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 Zo. Nou, dat zit er goed op. Nou, moet het pakket wel terug. De slang moet weer langer worden. Zo. Zo, zo, hoehoe, het zit erop. Zo, nou. Eens even kijken hoe dat hier zit. Uh, zo zit dat. Ja, dat is wat langer. Dat is perfect. En dan kijken waar dat dan uh, zit met die schakelaar. Moet zo erop. Komt precies goed uit. Voilà. Nou, we gaan uh, de kabel aanstrippen. Een stukje afknippen. En dan gaan we de kabel aanstrippen. Dan moet het passen. Even kijken hoe dat zit. Er zit een plaatje. Een plaatje. Dat zit dan hier in. De kabel komt dan naar binnen. Dan moet ik hem hier afstrekken. Zo. Het is kabel, die heeft ook een extra ommanteling. Zo. Zo. Dan gaan we dit solderen en dan gaan we dan een printje maken.
Ну, оригипил. А це тренд. Ja. Maar de knoppen verdienen weet ik niet. Nou, wat we gaan eigenlijk proberen is of de knoppen het doen. Ik ben heel optimistisch geweest. En we sluiten die aan aan de stekker hier. En als het goed is, is het nog niks overbonden. En als ik op de knop duw. Echt super contact vind ik die knop nog niet maken. Ja, nou, we zullen het ook niet maken. En dan die andere. Ja, nou. We zullen het meemaken. We gaan het dus uittesten. We steken hem hierin in het lasapparaat. En dan uh, zetten we het lasapparaat eens aan. Kijken of die begint te ontsteken of niet. Nee. Top. En dan gaan we nu kijken of die het doet. Oh ja, ha, 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 ha. maar zonder gas gaat dat niet goed. Ja, top. Ja, dan hebben we hem weer gered. Uh, ik ga eens kijken of ik gas kan aansluiten. En eens kijken of we een stukje kunnen lassen met dat ding. Nou, dat is maar een reservefles altijd. En ik heb eens een karretje gekregen van diezelfde, waar ik, van diezelfde persoon waarvan ik het lasapparaat heb gekregen. Oh, we zien wel al recht een probleem. Dat dit niet past. Dus, ja, dat moet veranderd worden. Maar ja, voor nu doen we het maar even, even zo. Ja. Dan halen we dat. Ja, dat halen we. Ook goed. Nou. Dat is mijn reservefles. Dan gaan we daar eens een drukregeler op zetten. En een slangetje en alles. En dan kom ik bij jullie terug. Nou. Ik heb hem aangesloten. We gaan eens kijken of dat hij doet. Veel te hoge stroom. Oh, die las fijn. Dat is een heel mooi las op raad. Kijk hoe die andere knop erin. Oké. Okay. Kijk wat dit wat dit is. Oké, okay. moet ik duwen, blijft hij aan, nog een keer duwen, gaat hij uit. Dan heb ik nog iets. Ah. 
En met die andere knop kan je een lagere stroom instellen. Ideaal. Dan gaat hij wat lager branden. Oké. Okay. Ja, echt top. Top. Mooi. Ja, dat was weer de video over de reparatie van het teeglasapparaat. Ik heb er een heel mooi apparaat bij. Uh, allemaal gesponsord door dezelfde persoon, behalve de, de, de fles uh, is niet gesponsord. Dus, uh, nou. Mocht je ook wat willen sponsoren aan mijn kanaal, dan kan dat. Hieronder zet ik de link neer. Mail me. En dan kunnen we in contact komen. En wie weet waar we uitkomen. Dus, nou, uh, ja, vond je een leuke video? Vergeet ook dan niet te abonneren en belletje aan te klikken. En dan zeg ik weer zoals ik altijd zeg, tot de volgende. Dag, dag.